സ്റ്റാർട്ട് സ്മാർട്ടിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡാണ് അതായത് ജനറൽ യു ജി സി നെറ്റ് ജനറൽ പേപ്പറിനകത്തുള്ള റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡാറ്റ കളക്ഷനകത്ത് കുറേ മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ഡാറ്റ കളക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ സോഴ്സസും ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡാറ്റ ഡാറ്റ ആർ ഫാറ്റ്സ് ഫിഗേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ റെലവൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് സെർവിങ് ആസ് എ ബേസിസ് ഫോർ ദ സ്റ്റഡി ആൻഡ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റഡിക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനാലിസിസിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അത് ഇപ്പോഴത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ഫാക്റ്റുകൾ അതുപോലെ ഫിഗേഴ്സ് മറ്റ് റെലവൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസിനെ എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡാറ്റ എന്ന് വിളിക്കാം ടു ഡ്രോ ഇൻഫറൻസസ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഇസ് റിക്വയർഡ് അല്ലേ നമുക്ക് ഇൻഫറൻസസ് എത്തിച്ചേരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫറൻസസിലോട്ട് എത്തിച്ചേരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കളക്ട് ചെയ്ത് ുള്ള ഡാറ്റയുടെ അനാലിസിസ് ആവശ്യമാണ് അല്ലെ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ഫൈൻഡിങ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻ ബൈ ദ റെലവൻസ് ആഡ്വക്കസി ആൻഡ് ദ റിലേബിലിറ്റി ഓഫ് ദ കളക്റ്റഡ് ഡാറ്റ അല്ലെ കളക്റ്റഡ് ഡാറ്റേനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ ഫൈൻഡിങ്സ് നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമല്ലോ അല്ലെ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കളക്റ്റഡ് ഡാറ്റയുടെ മുകളിലാണ് ഓക്കെ സോ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റഡിയുടെ ഫൈൻഡിങ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ ക്വാളിറ്റീനെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം അത് ക്വാളിറ്റി ഡാറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി ഫൈൻഡിങ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് ഡാറ്റാസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്രൈമറി ഡാറ്റ ചെയ്യുന്നും സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ചെയ്യുന്നു അതിൽ പ്രൈമറി ഡാറ്റ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർ ദോസ് ഡാറ്റ വിച്ച് ആർ കളക്റ്റഡ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം അതായത് പ്രൈമറി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മൾ ആദ്യമായി കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റകളെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൈമറി ഡാറ്റ എന്ന് വിളിക്കാം ഇത് ഒറിജിനൽ ഇൻ ക്യാരക്ടർ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒറിജിനൽ ഇൻ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇത് മുൻകൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് ആരോ എടുത്തിട്ടുള്ള അവരുടെ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ ഡാറ്റയല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റഡിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമായി ചെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റെസ്പോണ്ടൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഒറിജിനൽ ഇൻ ക്യാരക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽ ടു വിച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആർ അപ്ലൈഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ പ്രൈമറി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് റോ മെറ്റീരിയൽ ആവ എന്ന് നമ്മൾ പറയാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഇത് ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറേ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കുകൾ ടൂളുകൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫൈൻഡിങ്സ് കിട്ടും ആ ഫൈൻഡിങ്സിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് എഴുതുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡിങ് ഫൈൻഡിങ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതാണ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ആർ ദോസ് ഡാറ്റ വിച്ച് ആർ ഹാവ് ഓൾറെഡി ബീൻ കളക്റ്റഡ് ടാബുലേറ്റഡ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ സം ഫോം ബൈ സം വൺ എൽസ് ഫോർ സം അതർ പേർപ്പസ് സോ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ എന്താണ് ആർ ദോസ് ഡാറ്റ വിച്ച് ആർ ഓൾറെഡി കളക്ട് ചെയ്ത് മുൻകൂട്ടി ആരോ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ടാബുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഫ്രീക്വൻസി ടേബിളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പം ജെൻഡറിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഡാറ്റനെ ടാബുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽ ഉണ്ടാവും ഫീമെയിൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ അതർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനും നമ്മൾ കൊടുക്കും അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും അതുപോലെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ടോട്ടലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ടാബുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ടാബുലേറ്റ് ചെയ്ത ഡാറ്റ നമ്മൾ ടൂളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു
നമ്മൾ പ്രൈമറി ഡാറ്റ റോ മെറ്റീരിയൽ ആണെന്നാണ് പറയുക റോ മെറ്റീരിയൽ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റഡ് അല്ല അല്ലേ അതിനകത്ത് കുറേ കുറച്ച് പണികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആവുള്ളൂ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഒക്കെ നടത്തുന്നത് പക്ഷേ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഓൾറെഡി ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി വെച്ച സാധനമാണ് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ദ റിസർച്ച് ഹാസ് ടു മോഡിഫൈ സച്ച് ഡാറ്റ ഫോർ ദയ ഇൻഡിവിജ്വൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അത് ആരോ ആരുടെ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾറെഡി കളക്ട് ചെയ്ത് ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ആർ ബി ഐ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആർ ബി ഐയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ രീതിയിലായിരിക്കും അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി അതിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യമാണുള്ളത് അതിൽ നിന്നുള്ള ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റേനെ മാത്രം നമ്മൾ എടുത്ത് നമ്മളത് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തുമ്പോഴാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുള്ളൂ എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള റീസൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡാറ്റ നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റയിൽ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി സോഴ്സും ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി സോഴ്സും ഉണ്ട് ഓ പ്രൈമറി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ സോഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാനായിട്ടുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിസേർച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ട്ലി റെസ്പോണ്ടൻസിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് എവിടെയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രീവിയസ്ലി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ നിങ്ങളൊരു റിസേർച്ചർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങളൊരു തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റെസ്പോണ്ടൻസിന് സെലക്ട് ചെയ്തു അവരിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഡാറ്റ അതേ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അടുക്ക ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും മുൻ മുന്ന് സ്റ്റഡി നടത്തി അങ്ങനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സെക്കൻഡറി ആവുള്ളൂ അങ്ങനെ ആരും അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രൈമറി ഡാറ്റയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി സോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി സോഴ്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എവിടെയെങ്കിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും മറ്റെന്തെങ്കിലും പർപ്പസിന് വേണ്ടി മറ്റെന്തെങ്കിലും സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡാറ്റ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ റിലേബിലിറ്റി പ്രൈമറി ഡാറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ ഇൻഡറി ഡാറ്റയ്ക്കകത്ത് കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അത് എവിടെയും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയാണ് സോ അതിനകത്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ പക്ഷേ സോഴ്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കുറേ മെറിറ്റ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡീമെറിറ്റ്സും ഉണ്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയുടെ വൺ ഓഫ് ദ മെറിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു നമ്മുടെ ആ ടോട്ടൽ സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോട്ടൽ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് തരുന്നതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡറി സോഴ്സസ് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി സോഴ്സിൽ നിന്നാണല്ലോ കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറേ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് റിസേർച്ചർക്ക് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്ട്രാ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അല്ലേ സ്റ്റഡിക്ക് അപ്പോൾ അതൊരു മെറിറ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് റിസേർച്ചർക്ക് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ യൂസ്ഫുൾ ടു ടെസ്റ്റ് ദ ഫോമുലേറ്റഡ് ഹൈപ്പോത്തിസ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഈ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ഡ
ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആവണം എന്നില്ല മേ ബി എപ്പോഴോ നടത്തിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്നത്തെ പ്രസൻറ്റ് ഡേനകത്ത് അതിനകത്ത് അപ്ഡേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ്ഡ് ആണല്ലേ ഒരു രണ്ട് വർഷം മുന്നേ പബ്ലിഷ് ചെയ്താണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് വർഷത്തിന് ആ ഒരു ഇടവേളയിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അപ്ഡേഷൻസ് സൊസൈറ്റിക്ക് അത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള അപ്ഡേഷൻസ് ആ ഡാറ്റയിൽ വരുത്താനായിട്ട് കഴിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തേണ്ടി വരും സോ ഇത്രയും ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയ്ക്ക് ഉള്ളത് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് റിസർച്ചർ എടുക്കേണ്ട പ്രിക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ റിലേബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കണം അത് നമ്മളുടെ സ്റ്റഡിക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ആഡ്വക്കേസിയും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ റിസർച്ചർ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഡാറ്റ എന്താന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും പറഞ്ഞു സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡാറ്റ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ലിമിറ്റേഷൻസും പിന്നെ എന്തെല്ലാം പ്രിക്വേഷൻസ് ആണ് ഒരു റിസർച്ചർ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എടുക്കേണ്ടത് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻ ക്വസ്റ്റൻ അയർ ഇൻ്റർവ്യൂ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ഓരോ മെത്തേഡ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം വീഡിയോൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം സോ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ 